welkom bij het webinar van de Slimme Zorgestafette, wat wij samen organiseren met Gilde Zorgcollege. Vanmiddag zijn jullie allemaal welkom op het webinar Lichaamsfuncties en met als thema een andere kijk op pijn. Um, dit webinar wordt opgenomen, uh, dus diegenen die niet graag in beeld wil, want we willen dit later na ook nog de mogelijkheid geven om terug te kijken. Dus wil je niet in beeld, dan uh, zet je camera even uit. En verder zou het fijn zijn als iedereen zijn geluid dempt, zodat we eigenlijk geen, uh, geen andere prikkels binnenkrijgen. Uh, mocht je intussen nog vragen hebben, maak gebruik van de chat. Uh, uiteraard zijn jullie ook, uh, mogen jullie ook de digitale hand gebruiken. Ook helemaal prima. Of was heel veel plezier bij dit webinar. We starten met een welkomstfilmpje. Het kan zijn dat het geluid ietsjes hapert. We doen hem even opnieuw. We hebben een klein technisch probleem. Veel de zorgcollege en de zorggroep organiseren deze week allerlei interessante workshops. Wat tof dat jij er ook bij bent. Mijn... Mijn naam is Yvonne Modemans. Mijn naam is Birgit van der Heuvel. Mijn naam is Jos Heegman. Tijdens de slimme zorgestafette willen wij via webinars laten zien dat innoveren begint bij een behoefte. Alleen dan heeft die kant geslagen. Hoefte van een medewerker. Student, cliënt of bewoner. Pas als deze behoefte duidelijk is, kunnen we gaan innoveren. Wij hopen dat jullie door deze webinars anders gaan kijken naar de zorg. Niet te denken vanuit producten, maar eerst onderzoeken wat nodig is. Waar wordt de cliënt blij van? Waar is de cliënt mee geholpen? Hoe pak je dat aan? Als dit allemaal duidelijk is, kun je pas gaan zoeken welke slimme oplossingen hierin kunnen helpen. We zijn er uiteraard niet alleen voor de cliënten, maar ook als zorgmedewerker. Medewerker of student, heb je soms behoefte aan vernieuwing van je werkzaamheden. Laat je verrassen door anders te kijken en laat je meenemen in de pijlers van positieve gezondheid. Door studenten en docenten van Gilde Zorgcollege en medewerkers van de zorggroep. De VR-bril voor palliatieve zorg, pijnbeleving, zorg voor zorg. We kunnen het zo gek niet bedenken. Kom vooral even kijken. Heel veel inspiratie en plezier gewenst. Zien, doen en varen doe je samen met Gilde en de zorggroep. Nou, onze verontschuldigingen voor het uh, haperen van het filmpje. We hebben wat verbindingsproblemen, was vanmorgen ook al. Dus uh, gelukkig alleen met als we filmpjes delen. En uh, volgens mij is dit het enige filmpje wat we vandaag uh, delen. Dus dat komt helemaal goed. Um, we beginnen met een introductie over positieve gezondheid. Daarna gaan we een stukje inzoomen op pijn. Dan een stukje een andere kijk op pijn, waarin we twee gastsprekers hebben, Marielle van Kempen en Marielle Jansen. En we sluiten af met een onderwerp over ontspanning met behulp van yoga, wat gepresenteerd wordt door Ingrid Nooi. Het spinnenweb van positieve gezondheid, waarschijnlijk bij jullie allemaal al bekend, waarin de zes pijlers te zien zijn, zoals lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Zoomen we op dit webinar vooral in op de pijler lichaamsfuncties. Bij de pijler lichaamsfuncties hebben we dus te maken met pijn ook. En uh, uh, de, de signalen of, of de, de, de puntjes eigenlijk waar je aan kunt denken bij lichaamsfuncties is je gezond voelen, fitheid, klachten en pijn, slapen, eten, conditie en bewegen. Jullie kunnen er zelf waarschijnlijk nog wel meer te zinnen, maar dit zijn eigenlijk de hoofdpunten. Hoe ga je te werk? Johanneke, uh, onze moderator, die deelt uh, de link ook in de pagina of in de chat. 
Op het moment dat je aan het werk gaat met positieve gezondheid, is het goed om die oefening al bij jezelf te doen. Er zijn vragenlijsten die je kunt invullen om zelf te ervaren van hoe sta ik zelf in mijn dag. Hoe zit het met mijn eigen gezondheid? En dat doe je aan, aan de hand van een vragenlijst, kun je dit spinnenweb invullen. Op het moment dat je dat doet bij een cliënt, ben je bewust dat je daar de tijd voor neemt. En dat je ook goed doorvraagt. En het zelfvertrouwen versterkt door de cliënt eigenlijk duidelijk te maken dat de cliënt niks fout kan antwoorden. Alles is gewoon goed, want het is de beleving, het gevoel van diegene die het invult. Benader het ook vanuit de positieve kant. En geef geen advies, vul het niet vanuit jouw beleving in, maar laat het echt zijn van diegene waarmee je het samen doet. Stel daarbij kleine haalbare doelen. Dan gaan we verder op het onderwerp, wat is pijn? Bij pijn hebben we te maken met acute pijn en chronische pijn. Acute pijn is vaak heel erg duidelijk. Vaak is er een duidelijke oorzaak. Hè? Je valt, je stoot je, je hebt pijn. Je bent geopereerd, je hebt een wond en je hebt pijn. Behandeling verhelpt vaak die pijn. En die behandeling kan van alles zijn. Dat kan therapie zijn, dat kan medicatie zijn. Chronische pijn is een heel ander verhaal. Bij chronische pijn is dat is eigenlijk geen symptoom, maar het is een ziekte. En de oorzaak is soms heel moeilijk te achterhalen. Uh, het kan zijn dat er inderdaad chronische pijn ontstaat door oorzaak, trauma of een ziekte. Maar dan is het vaak doordat dat al langer geleden gebeurd is. Dus als na drie tot zes maanden de pijn na een trauma nog steeds niet over is, dan spreekt men inderdaad van chronische pijn. En chronische pijn is heel erg lastig. Vooral om die pijn te signaleren bij cliënten. Pijn is altijd subjectief. Pijn is van de persoon zelf. Dus hang daar zelf ook geen oordeel aan. Degene die die pijn voelt, die ervaart die hoe hij of zij die ervaart. Voor jou als zorgverlener is het heel belangrijk om door te vragen. Dus het gesprek aan te gaan en inderdaad... Door te vragen van waar komt die pijn nu vandaan? En wat voelt u precies en waar voelt u die pijn? Let daarbij ook vooral op non-verbale signalen en de verbale signalen. Sommige mensen durven die pijn niet aan te geven. Of zijn die chronische pijn al zo gewend dat ze denken dat het er gewoon bij hoort. Dus als zorgverlener let op die signalen. Je ziet dat mensen met chronische pijn ook heel vaak uh, de pijn proberen te vermijden. Dus als je weet bijvoorbeeld dat je pijn krijgt doordat je gaat bewegen, dat je gaat wandelen, dan zie je bijvoorbeeld dat mensen stil blijven zitten. Daardoor kom je eigenlijk in een visieuze cirkel, waardoor de pijn alleen maar meer toeneemt. Dus die pijn vermijden is vaak niet de oplossing. Maar ga daar samen over in gesprek. En dat doe je als zorgverlener natuurlijk niet zelf. Hè? Daar heb je een heel team om je heen verstaan. Hè? Maak daar ook gebruik van. En denk daarbij ook aan de psychosociale stresssectoren. Hierbij geef ik het woord verder aan mijn collega Anouk. Die zal het stukje tot je overnemen. Ja. Um, het... Uh, we gaan nu verder bij de Visuation Circle. Um, je hebt natuurlijk uh, kans erop dat bij chronische pijn, waar we het in dit geval over hebben, dat, uh, dat er een Visuation Circle ontstaat. Dat je eigenlijk al uh, klachten van vermoeidheid en pijn, die gaan leiden tot angst uh, om te bewegen. En die angst om te bewegen, die leidt tot het vermijden van die lichamelijke inspanning. De lichamelijke, dat je geen lichamelijke inspanning hebt, dat leidt tot fysieke deconditionering. Dat we eigenlijk zeggen dat het leidt tot langdurig fysieke inactiviteit. Dat je niet beweegt en dat je eigenlijk niet meer gaat bewegen. En op het moment dat je dan eigenlijk weer wel gaat bewegen, krijg je weer vermoeidheid, pijn. Wat weer leidt tot angst, wat weer leidt tot weer het vermijden van fysieke inspanning, wat eigenlijk in de visuele cirkel zo doordraait. Daarom is het zo belangrijk om te gaan kijken naar heel mogelijke oplossingen of, uh, uh, om eventuele pijn te verhelpen of te verlichten. Mag je door naar de volgende sheetje, manneke? En, uh, maar dat kan je natuurlijk niet alleen, ook niet als zorgverlener. En het is daarbij uh, heel uh, prettig om daarbij uh, hulp van expertise in te roepen. Je kunt bijvoorbeeld een huisarts uh, erbij betrekken. Dus bijvoorbeeld voor het stellen van de diagnose of voor een doorverwijzing naar een andere variant van expertise. Uh, je kunt gebruik maken van een psycholoog. 
zowel binnen de zorggroep als buiten de zorggroep. Um, we denken bijvoorbeeld aan EMDR-therapie. Dat is eigenlijk met lichtflitsen of met piepjes een trauma herpositioneren in je, in je, in je brein. Um, of cognitieve therapie. Uh, dat gaat ervan uit dat gebeurtenissen um, zelf zijn die een mens uh, negatief gevoel is en een bepaald gedragsproton bezorgen. Maar de gekleurde bril waardoor je dit dingen ziet. Um, je kan bij cognitieve gedragstherapie leren hoe je de negatieve gedachten dus anders moet interpreteren en een objectievere blik krijgt op je eigen gevoel. Dus ervan uitgaande dat het gedachte van pijn aan een knie bijvoorbeeld iets, uh, dat dat echt een psychische gedachte is en niet alleen de pijn aan de knie uh, daadwerkelijk zo is. Um, zo kun je ook bijvoorbeeld denken aan traumaverwerkingen, dat is in gesprek gaan door middel van begeleiding uh, over de trauma's. Uh, je kunt gebruik maken van een fysiotherapeut die je helpt bij conditieopbouw, uh, die je helpt bij het versterken van spieren, waardoor pijn misschien wat minder wordt ervaren. Uh, zo is er binnen de zorggroep natuurlijk ook nog een heel groot multidisciplinair team waar je bij aan zou kunnen kloppen. Ergotherapie, logopedie, diëtetiek. Dat is echt om, om het fysieke uh, gedeelte. Maar je kunt ook bedenken aan een geestelijk verzorger, aan een psychomotorisch therapeut, een muziektherapeut die misschien ontspanning kan bieden en het verlichten van pijnklachten. Um, ja, je kunt ook nog denken aan complementaire zorg, waar de dames uh, Marielle en Marielle dadelijk nog wat over gaan vertellen. En er zijn natuurlijk ook nog altijd alternatieve geneeswijzen als acupunctuur, osteopathie en chiropractie. Johanneke, de volgende. Um, ja, en wat kun je dan nog altijd doen als zorgmedewerker? Je kunt in ieder geval focussen op wat wel kan voor iemand. Je kunt zoveel mogelijk proberen om... Uh, uh, Plezierige activiteiten aan te bieden, dus de leefstijl wat aan te passen. Dus zoveel mogelijk te focussen op wat wel nog gaat en niet op wat niet gaat. Denk ook aan goede slaap, voldoende bewegen, voldoende goede voeding. Uh, het, een fijne dagstructuur hebben, leuke activiteiten doen en iets hebben om eruit te leven. Dat uh, helpt mensen altijd om niet te denken aan alleen maar de chronische pijn. Ja, dit is eigenlijk het stukje wat we jullie wilden meegeven over uh, wat is pijn en hoe uh, steekt dat in elkaar. En uh, we gaan nu wat meer kijken uh, in deze presentatie naar um, uh, hoe je om kan gaan met pijn en wat voor oplossingen daar eventueel voor zijn. En daarbij wil ik het woord geven aan Marielle van Kempen en Marielle Jans. Nou, welkom allemaal. Het komende half uur. Marielle, we horen je niet. Ik hoor niks. Ja. ja. Excuses. Welkom allemaal. Het komende half uur nemen jullie mee in ons webinar Een andere kijk op pijn. Fijn dat jullie interesse hebben in dit onderwerp. Met enthousiasme vertellen we daarover, maar we vinden het ook wel heel spannend. We nemen jullie mee in de complementaire zorg en geven jullie een inkijk welke interventies die jullie als zorgmedewerkers zouden kunnen inzetten bij jullie zorgvragers. We kijken hierbij naar interventies die comfort en welzijn, dus kwaliteit van leven bevorderen. We gaan hierbij uit van de mogelijkheden van de zorgvrager en niet uh, we gaan niet uit van de beperkingen. Maar voordat we verder gaan, stellen we ons graag even aan jullie voor. Mijn naam is Marielle Jansen. Ik ben zorgondersteuner in zorg en welzijn. En ik ben werkzaam op de groepswoningen voor mensen met dementie. Dan geef ik graag het woord aan mijn collega Marielle. Hoi, ik ben Marielle Kempen. Uh, ik ben complementair verpleegkundige. En uh, ik ben voor een jaar uit de zorg om kwaliteit van zorg ten aanzien van complementaire zorginterventies uh, te onderzoeken en door middel van uh, scholingen uh, ja, meer aandacht te vragen voor complementaire zorg. Graag de volgende dia. Voordat, ik, uh, voordat wij uh, met onze presentatie uh, uh, gaan beginnen, uh, wil ik starten met uh, deze casus en daar zullen we ook mee eindigen. Uh, dat geeft dan ook een beetje het complete verhaal van complementaire zorg uh, weer. Uh, deze mevrouw die zit wat onderuit overhellend naar de linkerkant. Ze zit voor een balkondeur, maar niet pallen voor. Startklaar om naar buiten te gaan voor haar dagelijkse sigaret. 
Maar wellicht is dat ook helemaal de bedoeling niet. Ze maakt niet de indruk dat zij zelf vlotjes het balkon op zal rijden zodra de deuren open gaan. Misschien staat ze daar geparkeerd en zit ze daar urenlang apathisch. Wat we ook vinden van deze foto en het waarom van haar apathisch gedrag, hebben jullie al wel eens aan gedacht dat het stilletjes zitten van deze mevrouw ook wel eens een teken van pijn zou kunnen zijn. En waarom, waarom zou het een, een teken van pijn uh, uh, kunnen zijn? Kwetsbare ouderen uh, die in verpleegtehuizen uh, uh, verblijven, maar die ook in de thuissituatie uh, wonen, hebben vaak veel chronische aandoeningen. Uh, wat hun beperkt in het zelfstandig functioneren. Um, dat komt door de lichamelijke en psychische en communicatieve of sociale beperkingen. Voorbeelden van chronische aandoeningen zijn bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, uh, CVA um, en um, de ziekte van Alzheimer. Dat had ik volgens mij al genoemd. Um, Obsipatie uh, is ook een veelgehoorde uh, aandoening. Um, dat komt met name ook omdat mensen die uh, vele chronische aandoeningen hebben um, ook veel medicatie gebruiken. En uh, ja, een belangrijke contra-indicatie van die medicijnen is vaak um, obstipatie. Het reduceren van pijn is daarom enorm van belang. Um, maar wat kunnen wij als zorgmedewerkers natuurlijk, uh, wat, wat zouden we nog meer kunnen doen? Uh, als eerste natuurlijk op, om op de juiste tijd pijnmedicatie uh, te, te verstrekken aan onze zorgverleners. Maar daarnaast hebben we ook een taak om te gaan kijken uh, wat een bijdrage zou kunnen zijn tot ontspanning voor onze zorgmedewerkers. Volgende diagraaf. Ontspanning biedt namelijk afleiding en kan pijnbeleving verminderen. Pijn kan namelijk gevolgen hebben die elkaar beïnvloeden. Pijn kan mensen beperken in beweging, waardoor ze geremd worden in hun dagelijkse activiteit. Ten gevolge daarvan is er bijvoorbeeld kans op valgevaar, kunnen mensen depressiever worden, waardoor ze gaan piekeren. De kans bestaat dat ze minder goed slapen en angstiger worden. Dus een aantal gevolgen van die chronische pijn kunnen zijn, wat ik net al zei, bijvoorbeeld valgevaar, sociaal isolement... Uh, slapeloosheid uh, en het kan leiden tot een verhoogde zorgvraag. Nou, om die ontspanning te bevorderen en hier een inzicht te krijgen is het van belang om te weten wat hieraan kan bijdragen. Het spinnenweb van positieve gezondheid kan hier een belangrijke inbreng in hebben. Waarbij als aanvulling vragen gesteld kunnen worden zoals waar genoot iemand eigenlijk van? Uh, was iemand sociaal betrokken of juist niet? Welk werk heeft iemand gedaan en wat is zijn of haar droom? Nou, zaken die belangrijk zijn om te weten, kunnen van groot belang zijn om complementaire zorginterventies in te gaan zetten. Maar wat is nou eigenlijk die complementaire zorg en welke interventies horen daarmee? Kun je daarover vertellen, Marielle? Um, ja, complementaire zorg, nou ja, het woord zegt het eigenlijk al, is aanvullende zorg. Uh, waarbij uh, het niet in plaats van de reguliere zorg komt, maar dat het een samenwerking is. Uh, het doel is het bevorderen van comfort en welzijn, de kwaliteit van leven dus, door middel van ontspanning. Dat zijn interventies die je binnen het verpleegkundig beroep uh, kunt uh, toepassen en die gericht zijn op stimuleren, ondersteunen of activeren van zorgvragers op mentaal, lichamelijk, sociaal, en spiritueel uh, gebied, het holisme eigenlijk. Um, complementaire zorginterventie richt zich voornamelijk op de klachten die veel voorkomen in een verpleegtehuis. Dat zijn onrust, slaapproblemen, verminderde vitaliteit, maar ook dus pijn. In Amerika, uh, waarvan, uh, waar complementaire zorg al veel meer onder de aandacht is en waar ook uh, veel uh, toegepast wordt in, in ziekenhuizen, noemt men het integrative nursing. Het is uh, gezondheidsgericht, het is niet gericht op de klachten. De kwaliteit van de aandacht en de aanwezigheid van ons als zorgverleners is een belangrijk kenmerk van complementaire zorg. 
Baat het niet, dan schaadt het niet. Is zeker niet van toepassing bij complementaire zorginterventies. Omdat je vaak te maken krijgt met uh, uh, indicaties en contra-indicatie. Uh, en uh, is het belangrijk om, om je in bepaalde interventies, dat je je daar ook in laat scholen. Nou, als we naar dat schema kijken, dan is uh, de complementaire zorginterventies ingedeeld in vier categorieën. Linksboven het rood zie je de biologische interventies. Daar horen onder andere de aromazorg, waar we dadelijk uitgebreid op terugkomen, uh, voeding en kruiden uh, bij. In het in groene vakje zie je de mind-body interventies, dat is, uh, daar hoort yoga bij, muziek, ontspanningsoefeningen. Blauw, uh, het blauwe linksonder zie je de energetische interventies, healing touch, therapeutic touch, reiki en geel zijn de lichaamsgerichte manipulatieve massages, haptonomie, osteopathie. osteopathie. Um, die staan dus hier weergegeven in het uh, schema. Um, ik kan me voorstellen dat bij heel veel interventies jullie denken, oeh, oeh, zweverig. Maar ik ben uh, blij dat uh, er steeds meer uh, onderzoek, uh, wetenschappelijk onderzoek uh, plaatsvindt. En waardoor er ook steeds meer bewijs uh, komt dat complementaire zorginterventies wel degelijk een effect hebben op bijvoorbeeld uh, klachten van pijn. Volgende die jij graag. Aanraken is van levensbelang. Wanneer je wordt aangeraakt, komen er een aantal stoffen vrij. Dat zijn onder andere de hormonen oxytocine, dopamine en endorfine. Bij huidcontact daalt het stresshormoon cortisol en stijgt het knuffelhormoon oxytocine. Dit laatste hormoon geeft je niet alleen een ontspannen, veilig en vertrouwd gevoel maar zorgt er ook voor dat stress en angst afnemen. Ook dopamine en endorfine zijn gelukshormonen en zorgen voor het fijne gevoel. Als je aangeraakt wordt of wilt worden, kun je beter omgaan met stressvolle situaties, pijn beter verdragen en voel je je vaak gelukkiger. Aanraken doe je door er echt te zijn, een ander aan te kijken en te luisteren. Maar wat nu als die zorgvrager um, niet fysiek aangeraakt wil worden of zelfs wanneer dat er een afstand moet zijn, uh, onder andere vanwege de covid maatregelen. Nou, geuren of klanken raken de zorgvrager aan. Nou, de meest gebruikte interventies bij pijn, dat zijn onder andere de aromazorg, daar komen we later uitgebreid op terug, muziek. Nou, muziek, muziek maakt bewegen makkelijker, bijvoorbeeld bij Parkinson patiënten. Muziek zorgt er ook voor dat mensen kunnen genieten en niet hoeven te praten. Um, wat daarbij heel belangrijk is, is dat je uh, achterhaalt van welke muziek houdt iemand. Want kan iemand nog aangeven uh, wat hij fijne muziek vindt, kan dat tot nog meer ontspanning leiden. Een andere gebruikte interventie bij pijn is massage. Daarbij uh, hebben we het over een kortdurende en langdurende massage. En Marielle vertelt eerst iets over een kortdurende massage. Ja, een langdurige interventie voor zorgverleners, ja, daar is simpelweg no, uh, niet veel tijd voor. Um, op dit moment ben, ben ik bezig met scholingen geven voor een licht ontspannende massage. Dat is een kortdurende massage um, die, ja, die eigenlijk maar een paar minuten uh, tijd kost. Um, um, er is wetenschappelijk bewezen dat uh, als je iemand masseert, dat binnen drie minuten iemand in een ontspanning kan raken. Dus het, eigenlijk hoeft het helemaal niet zoveel tijd te kosten om, uh, om een massage toe, toe te passen. Maar uh, ja, wat Marielle al vertelde, er zijn ook lang, langdurige. En Marielle die is geschoold in uh, Chantela massage. En die zal hier ook nog iets over vertellen. Uh, Chantela speciale zorg is een langerdurende vorm van massage die zijn oorsprong vindt in India. Uh, in, in India uh, werd het namelijk als baby of wordt het namelijk als babymassage 
uh, tijdens de zorg gebruikt. Nou, in Nederland is Chantela toepasbaar gemaakt voor mensen met een zorgvraag. En deze vorm van massage wordt over de kleding heen gegeven, geeft veiligheid en vertrouwen en het doel is gericht op rust en ontspanning. Nou, inderdaad, voor het geven van Chantela dien je een scholing gevolgd te hebben. Uh, nog een andere vorm uh, die ik hier graag wil aangeven is de aquazorg. Onder andere de koele buikwassing, daar vertelt Marielle nog iets over. Ja, koele buikwassing is een interventie die je als uh, zorgmedewerker uh, door een korte instructies uh, kunt toepassen bij iemand die uh, bekend is met uh, obstipatie. Dan maak, je, dan, dan maak je gebruik van uh, water, uh, best koud water, uh, die je met een masserende beweging over de, uh, de buik aanbrengt, waardoor uh, de warmte die ontstaat ervoor zorgt dat de peristaltiek uh, wordt opgewekt, waardoor een zorgvrager uh, makkelijker uh, naar de wc kan, uh, naar het toilet zou kunnen gaan. Daarnaast zijn er nog andere interventies zoals ontspanningsoefeningen en therapeutic touch of healing touch. Nou, uiteraard is er een combinatie van uh, interventies mogelijk. Ja, aromazorg. Daar gaan we ons nu wat meer op richten. Aromazorg is gebaseerd op geur, ofwel geurbeleving. Nou, geuren raak je aan. Beroer je emotie, roep er herinneringen op, waarbij ik ook wil vermelden dat ze natuurlijk ook nare herinneringen op uh, kunnen wekken. Uh, kunnen troosten, kalmeren of stimuleren. Uh, geurige bestanddelen uit de olie, dat noemen we de etherische oliën, die hebben invloed op het lim limbisch systeem. Dat is een groot gedeelte van de hersenen die betrokken is bij emotie en herinneringen. En ik hoor wel eens uh, vertellen dat zorgmedewerkers vertellen dat uh, hun zorgvragers niet goed kunnen ruiken. Het blijkt zo te zijn dat die bestanddelen, die, die vluchtige bestanddelen, uh, toch uh, hun werking hebben in het limbisch systeem. Dus dat het toch een vorm van emotie of herinnering zou kunnen opwekken. Volgende dia graag. Etherische oliën, oftewel essentiële oliën. Wat is dat nu eigenlijk? Nou, dat zijn vluchtige, geconcentreerde, geurende vloeistoffen die worden gewonnen uit verschillende delen van de plant. Denk erbij aan roos, die wordt gehaald uit de bloemenafdeling, kaneel uit de schors of den uit de naalden. Nou, iedere etherische olie heeft zijn eigen indicaties en contra-indicaties. En een etherische olie is niet oplosbaar in water. Wel in een andere uh, olie. Um, om een voorbeeld te geven, als je een olie uh, in een voetenbadje wil doen, dan doe je naast het water, voeg je daar een basisolie aan toe. En dan kun je de uh, etherische olie uh, toe, uh, toevoegen. Dus wat ik zei, de etherische olie vermengt zich met een andere olie en kan nooit puur op de huid worden gebruikt. Een etherische olie uh, kan versterken, het effect van etherische oliën uh, kan versterkt worden door combinatie met muziek, ontspanningsoefeningen of massage. Nou, en de toepassing van uh, etherische oliën, dat kan bijvoorbeeld in een uh, diffuser. Dan kun je het verdampen. Marielle laat dat even zien. Uh, daarnaast kun je, uh, is een toepassing in een uh, neusstek. Je kunt de etherische olie op een aromasteen doen. En zo is er ook nog een aroma patch. Ja, die kun je dan rechtstreeks op de huid doen met een druppeltje erop. Dus dan komt de olie niet rechtstreeks op de huid. Uh, daarnaast uh, kan ik over etherische olieën vertellen uh, dat je uh, goed dient te kijken naar de kwaliteit ervan en uh, naar de veiligheid, of het veilig uh, toegepast kan worden. Aromazorg uh, kan uitsluitend worden toegepast na scholing uh, gevolgd te hebben. Let op de houdbaarheidsdatum van een olie is niet onbeperkt houdbaar. Uh, 
uh, hij dient ook 100% natuurlijk te zijn. En pas op uh, als je hem toepast in verband met allergieën die mensen kunnen hebben. Volgende die jij graag. Lavendel. Nou, lavendel is de meest toegankelijke aroma. Maar ook deze aroma heeft zijn eigen indicaties en contra-indicaties. Lavendel kan bijdragen tot pijnvermindering door het bestanddeel linolol in deze olie, die een ontspannend effect heeft op het centrale zenuwstelsel. Nou, in combinatie met een handmassage kan dit tot pijnvermindering leiden door toegenomen warmte en de bloedcirculatie. Daarnaast is lavendel, kan, of kan lavendel dienen als afleiding. Wat ik nog graag even wil vertellen over lavendel. Um, ik heb zojuist gezegd het is een meest toegankelijk aroma. Maar let er wel op uh, dat het niet wenselijk is om met, een, uh, met deze aroma rond te gaan strooien. Uh, omdat het ook uh, nog meer onrust als gevolg kan hebben. In de praktijk, uh, of ik noem graag een praktijkvoorbeeld. Uh, ja, dankjewel. Nog heel, nog heel even een praktijkvoorbeeld uh, over uh, een etherische olie. Um, op de woningen waar ik werk, uh, daar is een uh, cliënt uh, die veelvuldig aangeeft hoofdpijnklachten te hebben, waarvoor um, paracetamol wordt aangeboden. Uh, in dit geval uh, bieden we de etherische olie pepermuntolie aan. Deze doen we in een roller waarbij we een basisolie doen. We voegen een aantal druppels pepermuntolie uh, toe. Uh, deze roller brengen we aan op het voorhoofd. Um, dus het is een heel mooi voorbeeld waarin dat je kunt zien dat je in plaats van pijnmedicatie aromazorg kunt toepassen. Daarnaast uh, maken wij uh, op de woningen... Uh, Gebruik van een aromaprogramma. Dat wil zeggen dat er uh, verschillende dagdelen uh, in de streamer die in een centrale ruimte staat, een bepaalde geur, een geurmengsel wordt toegevoegd. Bijvoorbeeld in de ochtend uh, voegen we de geur happiness toe. Uh, happiness uh, beoogt uh, een, een, een opwekkend effect, uh, stemming verbeteren. Na de maaltijd om 12 uur, als de mensen gaan rusten, dan voegen we een ander aroma toe, de relaxed aroma. Um, daarmee proberen we een, een sfeer te creëren die rustgevend is, ontspanning en rust uh, geeft. Dus een gevoel van uh, geborgenheid. De volgende dia graag. Ja, tijd. Ik ben er straks al even op uh, teruggekomen, maar ja, tijd is toch wel het meest gehoorde woord. Uh, wat ik in de loop van de tijd heb uh, gehoord, ook van, met name van zorgmedewerkers, we hebben bijna geen tijd. Toch zijn we bijna van mening dat hele eenvoudige complementaire zorginterventies uh, die, uh, die er zijn, uh, ook tijdsbesparend kunnen zijn. En uh, ik kan daar een betoog over houden. Maar ja, ik neem jullie even mee met een voorbeeld, um, uh, waardoor, dat, ja, waardoor ook blijkt dat het ook tijdsbesparend uh, kan zijn. Op een PG-afdeling is een bewoner, um, die is communicatief niet zo goed, uh, heeft veel pijn en dat hoor je door te jammeren en te kreunen. Um, maar helaas is het nog geen tijd om de pijnmedicaties te verstrekken. Ik denk best wel een herkenbaar uh, um, voorbeeld. Um, ja, wat doe je dan? Want je ziet bij die bewoner dat de onrust toeneemt. Um, maar niet alleen dat, het heeft ook gevolg voor de rest van de bewoners die zich in de huiskamer bevinden. Want die worden ook onrustiger door, door het jammeren en het kreunen van de zorgvrager. Uh, onze mening is dat als je erbij kunt zitten, maar je kunt ook nog een handmassage toepassen, ook nog eventueel in combinatie met een aromageur waarvan je weet dat die zorgvrager uh, dat fijn vindt, dan kan het zo zijn dat dat net genoeg is om de onrust terug te zetten in de rust en dat hij accepteert dat hij iets langer moet wachten 
en zich ontspannen gaat voelen, waardoor hij ook aan zal geven dat hij minder pijn uh, heeft. Je kunt je voorstellen dat dat tijdsbesparend is en dat je het je wat tijd geeft uh, tot de volgende, uh, tot de volgende uh, ja, pijnmedicatie uh, verstrekking. Uh, verder uh, wil ik ook nog heel even zeggen, ik heb straks uitgelegd van de koele buikwassing. Um, dat lijkt wat meer tijd te kosten, maar het, het geven van een kliks, microlax, kost ook tijd. Um, en ik denk dat het, uh, de, de interventie aan zich, um, of ja, denk ik, dat weet ik eigenlijk wel zeker, uh, minder vriendelijk is en minder belastend is dan een klisma of een microlax, wat mij betreft. Um, ja, is dat wel een interventie uh, ja, die wat meer aandacht zou verdienen? Volgende dia graag. Ja, als zorgmedewerkers willen wij, oh, willen wij kwaliteit van zorg uh, bieden. Ik zie hier trouwens vragen. Als jullie het niet erg vinden, dan kom ik daar dadelijk even op terug. Want anders ben ik een beetje uit mijn verhaal. En dat is niet wat ik dagelijks doe. Dus ik vind het ook wel een beetje spannend. Uh, dus daar kom ik zaak zeker even op terug. Um, um, ik heb straks gezegd dat ik terug zou komen uh, op de dia van die mevrouw. Dat kunnen jullie nog wel herinneren. Uh, discomfort uh, door pijn. Nou, uh, we willen, willen kwaliteit van zorg bieden. We willen kwaliteit van leven bieden aan onze zorgmedewerkers. Maar uh, wat vanzelfsprekend is, is dat je dan ook kwaliteit van uh, uh, sterven uh, willen bieden. Die mevrouw, uh, die, uh, waarvan uh, die foto is, dat, ja, dat is niet mijn, uh, de daadwerkelijke foto van mijn cliënt, maar dat is de eerste uh, cliënt waarmee ik complementaire zorginterventies zo intensief heb toegepast dat dat voor mij het doel om complementaire zorg op de kaart te zetten binnen de zorggroep um, um, ja, van belang was. Uh, deze mevrouw was bij ons bekend met uh, diverse chronische aandoeningen zoals uh, de ziekte van uh, of uh, diabetes mellitus, had ook fantoompijn, uh, bipolaire stoornissen met de bijbehorende depressiviteit. Um, stond heel erg open voor complementaire zorg. Um, ik had al uitgebreid een anamnese met haar genomen uh, over muziek. Uh, welke muziek ze fijn vond, welke aromas ze fijn vond, welke aromas ze niet fijn vond. Um, Massage vond ze heerlijk, waarbij ze wel aangaf dat uh, een gezichtsmassage uh, niet fijn vond. Nou, uh, mevrouw had heel erg veel pijn, ze had ook hoog in haar pijnmedicatie. Uh, op een gegeven moment kreeg zij een huiddefect, waardoor haar pijn nog, uh, nog meer werd verhoogd. En ook haar kwaliteit van leven ging achteruit en dan gaf ze met name aan dat dat kwam, omdat ter bevordering van de wond zij meer op bed moest. En daardoor werd zij steeds depressiever. Dat beeld wat we op die foto zagen, dat voor die balkondeur zitten urenlang, dat was heel herkenbaar gedrag voor haar. Um, we zijn uh, samen met de, met de arts in gesprek geweest. Uh, we hebben daar goed over gesproken. We hebben contact gezocht met de familie en met de zorgvrager en zijn samen het gesprek aangegaan. Waarbij de uitkomst was, we gingen voor kwaliteit voor leven. Um, en dat zou het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat ze meer uit bed komt, maar dat dat dus ten, ten ongunste van de wond zou zijn en dat haar medicatie uh, verhoogd zou worden, waardoor ze ook zou kunnen sterven. Na vijf dagen heb ik haar gevonden in subcoma. Um, uh, ja, wat heel fijn was, uh, dat we samen met uh, de familie kon ik, uh, kon ik bespreken van... Um, ja, welke interventie ik al had, had ingezet, um, um, of hun daar nog een bijdrage aan wilde geven. Bijvoorbeeld de diffuser hebben we voor gekozen om uh, vrede um, het, te laten stromen, zodat er echt een serene, um, uh, serene sfeer op de studio uh, kwam. Um, wat heel bijzonder was, uh, want uiteindelijk was ze ook echt in de terminale fase en werd ze onrustiger. 
Um, voordat ze aan de Mise Zulam um, ging, wat ook wel echt nodig was om aan rust te komen, zaten we bij haar. En ik vertelde net al dat ze geen gezichtsmassage wilde. Maar ja, ik ben bij haar bij gaan zitten en ik heb alleen maar dit gedaan. En ze werd rustig. Nou ja, dat was voor mij uh, heel mooi, maar ook voor de familie, om door een simpel gebaar toch een belangrijke bijdrage uh, te leveren. Uh, ja, in, in haar rust, maar ook in, in haar kwaliteit uh, van sterven. Dat is uit de evaluatie ook wel gebleken hoe fijn de familie dat, uh, dat heeft gewaardeerd. Uh, ja, ik ben van mening dat uh, ja, complementaire zorg allebei, ja, dat, het, ja, dat we dat graag een, een kans willen geven, omdat uh, ondanks dat het soms misschien wat tijd kost, dat het het welzijn van onze zorgmedewerkers zeker kan bevorderen. Ook omdat je door een anamnese te laten zien dat je hun de regie wilt geven. Maar dat je ook echt laat zien van um, um, ja, ik weet wat je wil en uh, ik pas dat ook bij je toe. Ja, daarbij wil ik uh, eigenlijk onze presentatie uh, eindigen. Ja, uh, we willen jullie hartelijk uh, bedanken voor de aandacht. En uh, ja, als ik de vragen kan zien, dan, uh, dan kunnen we die dadelijk wel even uh, beantwoorden. Marielle en Marielle, hartstikke bedankt voor jullie bijdrage. En uh, mooie verhaal, met mooie voorbeelden. Uh, ik zal jullie de vragen uit de chat uh, voorleggen, zodat jullie daar uh, misschien gelijk een reactie op kunnen geven. Komt de vraag binnen of er een mogelijkheid is om een training te volgen over de besproken interventies? Ja, op dit moment uh, geef ik scholingen aan uh, teams die dat willen. Die doen dat bijvoorbeeld als uh, teambuilding uh, dag, een uurtje. Da daarvan geef ik een korte uh, uh, inkijk in de complementaire zorg. Wat geuren kunnen doen. En dan kan ik een team uh, een, een uh, ontspannende handmassage of voetmassage uh, aanleren, waarvoor je ook dan een, uh, een stappenplan uh, erbij krijgt, zodat zorgmedewerkers uh, daarmee aan de slag uh, kunt. Wat ik er wel bij wil vertellen is dat ik dat natuurlijk super graag doe, uh, dat mijn uren beperkt zijn, maar dat ik het vooral heel erg fijn zou vinden als ik dan ook het team zou kunnen volgen, om werkelijk te kunnen zien van wat, uh, wat voegt het toe aan de kwaliteit uh, van zorg uh, voor jullie als zorgmedewerkers, uh, uh, maar ook de kwaliteit voor de zorgvragers. En ja, ik, mijn mail uh, kunnen ze altijd via uh, jullie krijgen, denk ik. Hè? Ja, dat is geen probleem, uh, Marielle. Uh, Johanneke, misschien uh, wil zij ze hem even in de chat zetten. Uh, maar Marielle, ik begrijp ook, en andere Marielle ook, hè, dat jullie met een heel, jullie zijn met echt wel verschillende medewerkers die zich gespecialiseerd hebben in de complementaire zorg, toch? Uh, ja, nou of ja, ben jij de enige, Marielle? Ja, ik dus ben even voor de... in de onderzoeksfase om te kijken hmm. wie er eigenlijk bezig is met complementaire zorg en hoe we dat... Ja, dat is best wel vooruitstrevend. Ik weet ook niet of dat lukt, maar dat er dan ook wel een beleid in zou komen. En zodoende ben ik door dit webinar in contact gekomen met Marielle Jansen. En ja, kom ik vast ook nog wel met andere mensen in contact. Ja, ik dank je mij. De scholing, als ik dat nog even mag toevoegen. Ik heb de scholing Aromazorg gevolgd. Want wat we eerder zeiden, ja, het lijkt wel eens onschuldig een geur. Maar het is toch heel goed om na te gaan van uiteraard uh, wat is de behoefte vanuit uh, uh, de cliënt. En daar, daar ga je iets individueel of uh, in meerdere uh, ga je een geur uh, uh, opzoeken. Um, dus het is niet zomaar iets. Het, een scholing is echt wel belangrijk daarbij. Fijn dat je het aangeeft Marielle, want er kwam inderdaad nog een vraag. Hoe kom je achter welke geur een cliënt fijn vindt uitproberen of via de familie? Dus dat is inderdaad wat je net aangeeft, hè? Of, ja, ja. ja, zeker. Ja, dat is echt wel, dat is, dat is maatwerk. En het is ook wel heel leuk uh, om samen, uh, soms kan een cliënt het aangeven, soms kun je het uit een verhaal halen. Uh, hoe mooi als iemand uh, van de thuissituatie, uh, als je een, ja, een, een, een geur van thuis 
iets zou kunnen meenemen. Uh, dus dat is, dat, ja, dat is allemaal maatwerk, maar heel erg mooi als je dan iets passends kunt aanbieden. Is er nog een andere vraag? Uh, of het ook mogelijk is om adviezen te geven uh, hoe je mantelzorgers kunt uh, informeren over dit onderwerp? Ja, absoluut. Want uh, uh, met aroma is dat natuurlijk wel wat lastiger. Maar um, ja, wat, ik, uh, wat, wat je ook ziet, en met name in de, in de laatste fase, is dat een familie vaak machteloos staat stoep, uh, toe staat te kijken. Um, ze willen het niet allemaal, maar hoe fijn is het als een team uh, weet hoe, hoe ze een handmassage moeten toepassen. En natuurlijk kunnen ze dat ook aanleren aan hun mantelzorgers. Uh, ja, absoluut. Ja. Ik hoor je niet meer, Mariel. Of Petra. Petra. Ja, ja. Hier, ja. kan mijn geluid uitstaan. Ja. Uh, als er adviezen nodig zijn wat betreft de mantelzorgers, dan kunnen ze ook met jullie contact opnemen dat jullie daar eventueel in, 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 in helpen en ondersteunen. Ja. ja. Okay. Er komt nog een vraag binnen in de extramurale zorg dat het lastiger is om, met die diffusers, omdat cliënten die dan vaak zelf moeten aanschaffen. Hebben jullie daar misschien nog tips voor? Nou ja, ik denk als je met uh, een uh, cliënt in gesprek gaat uh, over de mogelijkheden van complementaire zorg en die staat erachter, dan lijkt mij het ook geen moeite voor die familie om een diffuser aan te schaffen. Want het, het is belangrijk dat de zorgvraag erachter staat. Ja. Dus ja, um, uh, de teams moeten zelf ook een diffuser uh, aanschaffen. Dus uh, ja. Zijn er producten die ook intramoraal uh, via ons AFAS te bestellen zijn? Of gaat dat... Uh, ik heb geen idee hoor. Nee, nou ja... <laughs> Ja, dat is, die vraag is eigenlijk nog te vroeg. Doordat ik de pilot draai, kan ik wat massageolie meenemen. En, uh, maar het is aan het team uh, hoe, ze daarmee, uh, ja, hoe ze daarmee omgaan. En ook, want de kosten van de etherische olie zijn ook behoorlijk uh, kostbaar. Uh, maar uh, als een cliënt daar baat bij heeft dan, en je gaat ermee in gesprek met de familie, dan denk ik niet dat ze daar uh, uh, problemen mee zullen hebben. Ik krijg hier een tip dat de Action ze ook heeft. <laughs> Staat in de chat. Ik leer ze olie, hè? Ja, ik denk dat het daarover gaat. Nou, dat de diffusers. Oh, nou ja, diffusers. Ja. Ja. Okay. Ja. 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 Uh, verder is er nog een vraag. Iemand die de PowerPoint graag wil hebben. Uh, deze, het hele webinar wordt opgenomen. Dus die is uh, terug te kijken. Dus, uh, dus dan, dan, dan heb je sowieso de PowerPoint erin staan. Nog andere vragen? Hilde, ik zie een handje omhoog. <laughs> Even kijken, ja. Nou, ik hoor je net zeggen, ik ben net ingeschakeld. Ik kreeg een tip van een collega die erin zit. En ik heb zelf een opleiding aromatherapie gedaan. En werk met etherische olieën, ook extra muraal in de zorg. En ik hoor je zeggen bij de action. En ik zal al heel hard nee te schudden. Hè. Nee, nee, dat zei ik ook. Ja, dat zijn synthetische olie. Je moet wel echt de pure olie hebben, anders doe je meer kwaad dan dat je goed doet. Dat wil ik wel even erbij zeggen. Dat is heel belangrijk. Ja, dat is Dank zeker je. belangrijk. Dank je. <laughs> Mariel en Mariel. Uh, ja, als er verder geen vragen meer zijn. Uh, hartstikke bedankt voor jullie duidelijke uitleg. Uh, heel erg ja. gedaan. Ze weten jullie nu te vinden. Ja. Dus uh, hartstikke bedankt voor die uh, mooie, goede presentatie. Dankjewel. Ja, dankjewel. Oh, wacht, je komt nog een vraag binnen oh. trouwens. Uh, Jolanda Hagens. Ik, uh, ik heb met interesse zitten luisteren. Wat ik hierin uh, een stukje mis, er wordt heel vaak benadrukt over fysiotherapie. Maar ik denk dat de oefentherapie, mensen die ik en Cesar, er wel degelijk heel veel aan bij kunnen dragen voor uh, beweging. Maar vaak ook met massage, met aromatherapie. Mensen hebben zich vaak ook uh, verder geschoold. Dus die wil ik toch ook even een kans uh, bieden en hulp uh, uh, ja, dat het zeer uh, goed zou uit kunnen pakken. Ja, zeker. Dank, voor Dank je. Dank voor de aanvulling, ja. Nog iemand anders? Volgens mij niet. Alle handjes zijn omlaag. Goed, dan uh, heel erg bedankt. En dan wil ik graag uh, 
de volgende spreker uitnodigen. Dat is Ingrid uh, Nooi, die ons meeneemt in de yoga. Welkom Ingrid. Een goede middag, ben ik zo te verstaan trouwens? Ja hoor. Ja, oké. Okay. Ja, um, al die moeilijke termen die ik vandaag en vanmorgen gehoord heb, dat, zijn, ja, dat is allemaal uh, insight informatie uh, vanuit de zorg. En uh, ik zal me heel even voorstellen. Ik ben uh, Ingrid Nooy uh, uit Overloon. Ik heb een praktijk voor yoga en massage. Uh, ik ben HBO geschoold. Ik heb twee keer een vierjarige yogaopleiding gedaan. En uh, ik ben op mijn zestiende begonnen. Aan de, op, met, met yoga, omdat ik een uh, uh, gaatje in het hart had. Dus ik kon, uh, moest stoppen met voetbal. Ik werd afgekeurd bij een sportkeuring. Dus, en ik ben inmiddels 61, dus ik sta al heel lang op de mat. En ik zeg altijd, leven is leren. En uh, als ik zo bekijk, dan zie ik dat de yoga maar een heel klein iets heeft in jullie CZ. Wat is dat? CZ-interventies. Uh, Complimenteren zorg staat dat voor. Uh, maar de yoga de... valt eigenlijk om al die dingen, mits je mensen hebt die goed opgeleid zijn. Dus uh, ik heb ook uh, uh, hulpgroep thuis sterven gedaan. Ik doe zwangerschapsyoga. Uh, ik heb lesgegeven van nul, zeg ik altijd. En mijn oudste man was 95. Mijn oudste vrouw was 99. En ook in verpleeghuizen lesgegeven. Uh, ja. Thaise massage, kraniusacraal, viseralen. Dus ik ben vrij breed opgeleid. En voor mij zijn heel veel dingetjes, valt allemaal onder de yoga. En um, wat ik merk is dat mensen in de zorg over het algemeen behoorlijk overbelast zijn. Ook wel uh, door corona en doordat, je, doordat er zoveel veranderingen zijn. En ik had niet precies begrepen wat de bedoeling was. Dus ik heb dingetjes uit zitten werken over positieve gezondheid. Zo van, hoe stress. Maar we gaan vooral dadelijk dingen doen, want jullie hebben allemaal dingetjes geleerd. Zo van, voorkomen is beter als genezen. Wat veroorzaakt pijn? En ja, stress veroorzaakt ook heel veel pijn. Chronische pijn in botten, spieren, gewrichten. En die spierspanning loopt alsmaar op, totdat je zo'n antieke wekker hebt en het gewoon niet meer gaat. En ik merk dat heel veel mensen gewoon niet meer in hun lijf zitten. Ik zeg altijd, koppen op poten. Dat klinkt een beetje negatief, maar dat ze gewoon... De grootste ziekte waar heel veel mensen aan lijden. En dat staat eigenlijk in geen enkele encyclopedie. En dat is zelfvervreemding. Ze zijn zo vervreemd van hun eigen lijf. Dus je hebt uh, fysieke stress, emotionele stress, mentale stress. En daardoor gaat die spierspanning alsmaar omhoog. En op een gegeven moment blokkeert het gewoon. Dus pijn is eigenlijk dat, dat het niet meer doorstroomt. En uh, ik was net diegene die antwoord gaf bij de Action Diffuser. Ik, ik heb een ontzettende hekel aan uh, synthetische geuren. Dus het ging mij over de diffuser. En wat ik altijd tegen mensen zeg van... koop vaccinelichtjes uh, van 8 uur en doe heet water. En je kunt ook op andere manieren als je tijdelijk iets nodig hebt. Je kunt ook op een andere manier in plaats van dingen aan te schaffen. En, dus, en de Action heeft ook hele mooie diffusers. Maar gooi er wel goede spullen in. Daar ben ik het helemaal uh, mee eens. Um, nu is mijn vraag, gaat het ten opzichte van, van het team, vanuit de mensen? Want ik heb ook lesgegeven aan uh, mensen in het verzorgingshuis. En dan heb je mensen met hersenletsel, dan heb je mensen die lichte mens zijn. Dus het is gewoon heel breed. En een goede lichaamshouding um, voorkomt heel veel problemen. Dus de nek in het verlengde van je wervelklom. En we zitten de hele dag zitten we op ons telefoon. Dus... Um, dus als je hoofd voor je nek zit en let, let maar eens op, op, op de houding van mensen. En ja, ik zou zeggen, je mag naar de fysio, maar in de yoga werk je anderhalf uur aan je lijf. Of een uur en drie kwartier is het bij mij. Ze komen binnen en ze beginnen met de balletjes om de fascie los te maken onder de voet en onder het bekkenbodem. En uh, door mensen bewust te maken, uh, kun je denk ik meer doen. Dan geef je de regie in handen van de mensen zelf. Dus want uh, als je goede houding hebt, adem je meteen beter. En alle mensen zitten nu voor het scherm. En je zou eigenlijk eens voor een spiegel moeten gaan zitten hoe vaak dat je in elkaar gezakt zit. En ik zou zeggen, van, doe je sleutelbeen er maar eens breed. Strijk er maar eens overheen. En 
Probeer eens mooi recht te zitten. Dus de kin een beetje ingetrokken. Uh, waar zit je tong? Eigenlijk. En je mag de ogen lijken of sluiten. En ga eens even na hoe dat je nu ademt. Dus je zit recht op je zitbeentjes. En ik kom er dadelijk met oefeningen nog op terug hoor. En zak nu eens in. Dus dat je de voeten niet gebruikt bij zitten. En met je hoofd naar voren. En sluit eens je ogen. En hoe adem je nu? Kun je doorademen. Dus alleen al het stand van het hoofd. Maar ook de stand van hoe, hoe je staat. Als jij je armen voor het romp hebt. En je tilt je armen op. Krijg je meteen last van je nek. En weet ik wat allemaal. Dus hoe belangrijk het is. Om een goede houding. En een goede houding. Iets wat je jaren over doet. Om in een slechte houding te komen. Dat, dat heb je niet in één lesje yoga geleerd. Hè? Dus yoga omvat veel meer. Uh, alleen zijn er helaas heel veel mensen. Die na een weekendje of drie weken India. Zich docent noemen. En al ben je docent, je blijft je hele leven blijf je leerling. Dus, uh, want wat gebeurt er bij angst en pijn? Dan ga je je billen aanspannen. En dan op een gegeven moment kom je er gewoon niet meer uit. En angst, angst zit nooit in nu. Het is altijd voor iets of voor de toekomst. Maar nooit in het nu moment is er over het algemeen geen angst. Dus, en patronen veranderen, zeg ik altijd, is een heel hardnekkig gebeuren. Het woord zegt het zelf. Mensen werken aan een houding. En ga maar na hoeveel spreekwoorden je hebt waar het menselijk lichaam in gebruikt hebben. Mensen noemen vaak zelf op wat ze hebben. En dan komen ze een tijdje op les en ik, zeg, ik let de hele dag op mijn houding. En dan staan ze met je te praten. Ik zeg, waarom sta je dan nu niet op twee benen? Dus het is ook heel moeilijk om patronen te veranderen. Uh, dat kost ook allemaal tijd. En factor tijd is voor heel veel mensen een probleem. Dus ik zeg ook altijd van, de kunst is om je inspanning... Tot het minimum te beperken. Dus inspanning loslaten. En daardoor, pijn is blokkade. Emotion is eigenlijk energie wat gewoon vast zit. Energie in beweging, emotion. Dus als je mensen vertelt, alles is trilling. Geluid is trilling. De zintuigen waar jullie dus nu mee werken. Alle zintuigen zitten ook in de yoga. Dus wat, wat komt er via de zintuigen binnen? En de hele dag komt alles van buiten naar binnen. Maar het moet ook verwerkt worden door het systeem. En je lichaam is net een computer waar je alles in opslaat. Dus dat deleten is ontzettend belangrijk. Dus jullie hebben ook de hele dag nu achter zo'n scherm gezeten. En dan heb je dadelijk van die hele moe ogen. En ik heb nu een computerbril op, anders kan ik niet lezen wat ik zeg. Dus ik zie je, ik zie je heel uh, wazig. En uh, yoga heeft heel vaak een, um, ja, um, een heel raar beeld. Want wat is jouw visie over yoga? Ben ik eens heel benieuwd. Ben je bekend met yoga? Wilt er iemand op reageren op de vraag van Ingrid? Zijn er mensen die al bekend zijn met yoga of zelf yoga doen? Ik zie een handje in de lucht. Ik kan even alleen niet zien van ja, ja, wie dat is. Mario van de Venne, ja. Uh... Ja, ik wil wel even inspelen op, uh, op uh, jouw uh, um, verhaal als procesbeleidende bewegen. Um, yoga is natuurlijk, uh, ik heb uh, laatst ook deelgenomen in Herten bij een yoga sessie wordt er gegeven. Het is, uh, het is heel laagdrempelig, het is heel ontspannen, maar ook heel goed voor uh, beweegstimulatie. En, um, ja, er zou gewoon meer van, want ik doe zelf ook een yoga. Maar er zou binnen de zorggroep echt wel meer aanbod in mogen zijn door professionals. En um, uh, ik denk dat uh, het, het aanbod yoga, maar ook andere uh, versies van bewegen, dat we daar uh, binnen de zorggroep natuurlijk ook wel op veel manier bezig zijn. Maar dat, het, um, ja, dat, dat we daar meer uh, naar mogen kijken wat mensen ook willen. En daar is behoefte aan. Ook op de dagbesteding. Ik denk dat dat zeker... Uh, dat het zeker belangrijk is dat we daar meer uh, naar gaan kijken om dat meer te implementeren in, uh, in het bewegen. En uh, als we het hebben voor positieve gezondheid, dat gaat inderdaad echt over de mens zelf. Uh -huh. uh, yoga, naar het innerlijke kijken. Dus uh, ik vind het uh, een mooi verhaal van jou Ingrid. Ja, nou, ja. Ik, zal, ik zal nog het een en ander doorgeven wat ze mee kunnen sturen. Uh, want ik dacht dat het ook over pijn ging. Maar yoga, yoga is gewoon een, een wetenschap van eeuwen oud. Dus uh, uh, yoga is geen therapie, maar kan wel heel therapeutisch werken. 
ik geef altijd lessen van anderhalf uur. En dan zijn ze eigenlijk een uur en drie kwartier bij mij in de ruimte. En je ziet het ook. Uh, ik werk met stoelen, ik werk met materialen. Ik werk uh, ook van mensen die COVID gehad hebben. Dus met blokken, met, met, zelfs met regenpijpen. Ik heb daar een hele grote wand, uh, anderhalve meter diep. En ik heb voor iedereen de materialen. En het valt mij altijd op dat mensen, zo gauw als het voor hun eigen gezondheid is, dingen niet aanschaffen. Ik leen heel veel dingen uit die niet terugkomen. Maar goed, ik zeg altijd, ik investeer in mensen. En dat zouden meer mensen mogen doen. En de diepgang van yoga... Uh, hangt er heel erg van af van ga je regelmatig? Want het valt me altijd op als mensen druk hebben. Ja, ik heb van de week geen tijd. En ik zeg altijd tegen mensen, als je druk hebt, mag je twee of drie keer in de week komen. Kost je niks. Maar het is, de mensen moeten ook leren dat ze in zichzelf moeten investeren. Anders hou je het werk in de zorg niet vol. En ook wat betreft de pijn van... Uh, Mensen willen altijd van de pijn weg. Dat is ook een stukje weerstand. En het is ook leren van je kunt niet de hele dag naar buiten gericht zijn. En realiseer je ook dat er via de zintuigen continu allerlei prikkels op je afkomen die je lijf wel moeten verwerken. Je lijf heeft rust nodig. Hoe ga je daarmee om? Ik ben niet van de yoga dat je altijd je ogen dicht moet doen. Omdat je kunt niet de hele dag met je ogen dicht lopen om te kijken hoe het in je lijf gaat, Mario. Snap je dat? <laughs> dus het is makkelijker om je te concentreren. Maar gewoon dat je je lichaam kan sneller denken als je hoofd. Alleen zijn we afgeleerd om naar het lijf te luisteren. Omdat we zo vastzitten in ons lijf. Zo als je flexibel bent in je lijf, ben je het ook in je hoofd. En voor heel veel ziektes en wat er nu allemaal speelt, artrose, corona, de gewrichten losmaken, medicatie... Slechte voeding gaat allemaal in je gewrichten zitten. En dat zit ook allemaal binnen de yoga. Allemaal kleine oefeningetjes. Dus je kunt in de yoga heel klein werken. Je kunt in de yoga heel grof werken. Want strong legs, sterke benen, sterk mind, sterk hoofd. En uh, uh, de omgekeerde houdingen. Want yoga is alleen maar op de kop staan voor mensen. En ik zal je een klein leuk verhaaltje vertellen. Gisteren had ik een uh, workshop met interventies, dus op het hoofd staan. En ik heb kopstandbankjes en dat kun je, ook op de, kun je ook op de bol staan en via een stoel uh, met de benen omhoog. En dat was een dame die twee jaar uh, die long COVID heeft, die naambevalling, al twee jaar nog niet, steeds niet functioneert. En ze heeft dus een dure horloge aan, omdat ze dus allemaal begeleid wordt door het radboud. En ze belt me vanmorgen op zich wat er nu te gaan de hand is. Ik zit van min 7 naar 10 plus. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. En is ze drie uurtjes hier geweest met kopstand. Gewoon dat, doordat je de hormonen en het zenuwstelsel weer balanceert. Door een paar hele eenvoudige oefeningen. Dus yoga is, uh, mits je natuurlijk weet wat je doet. En ik heb vanmorgen ook een keer een opmerking gemaakt van... Jullie hebben zo'n prachtig, uh, zo'n ademding om mensen te... Maar mensen met een laag bloeddruk, die moeten meer inademen. Want... Als die langer gaan uitademen, wat je in ontspanningssessies vaak doet, dan wordt die bloeddruk nog te lager. Want mensen met een hoge bloeddruk, bloeddruk die moeten zoomen, de bramerie en, en andere dingen doen, om hun bloeddruk weer te verlagen. Dus als je met de adem werkt, er zijn heel veel ademtherapeuten die lang niet die achtergrond heeft als yogaopleiding is niet voor niks ruim vier jaar. Het is gewoon hbo school. Dus... Um, ik heb wel eens mensen die ademtherapie hebben en die dan bij je op les zitten. En dan zit je in een groep. Ja, nu heb ik de groepen veel kleiner. En dan zeg ik meteen, van, is jou nooit verteld in al die persoonlijke sessies dat je je kaken van elkaar moet doen? Want de kaken is ook gelinkt aan je bekken. De kaken is ook gelinkt aan je hakken. Dus via de yoga, via oefeningen heb je op heel veel uh, onderdelen van je lichaam, heb je eigenlijk respons. Dus als je mensen niet wilt aanraken bij het bekken, kun je ook met de onderkant van het gezicht werken. En ik weet niet of jullie dit plaatje, maar dat had ik... Ik zal eens heel even kijken of ik het dichter bij de... Ja, het is zichtbaar. Het is zichtbaar. Ja. Het is dus een schedel in het bekken, hè? Ja, klopt. Dus je kunt zelfs aan, aan het gezicht van mensen zien of ze bij wijze van spreken incontinent zijn. Hoe belangrijk dat dit gebied is met de bekkenbodem. Dus je kunt met hele kleine ontspanningsoefeningen. Kun je dus ook je bekkenbodem uh, ontspannen. Mario die kijkt zo van. Uh, ik ben benieuwd of jullie het uh, plaatje kennen. 
En nu met het huidige corona is het dus... Uh, moet ik hier, denk ik, hè? Dit is een uh, middenrif. Dat lijkt net zo'n paddenstoel. Dus dat is eigenlijk zo'n hele... Het middenrif zit helemaal rondom. En dit is wat er gebeurt, ook als er mensen zijn die maar een heel klein beetje COVID uh, gehad hebben, dat dat allemaal verkleeft. En binnen de yoga, maar dat kan Mario dan waarschijnlijk ook wel zeggen, heb je de kapelabati. Dus dat zijn allerlei ademtechnieken dat je, dat je leert om het middenrif gezond te houden. Dus dat is eigenlijk uh, een hoe je verklevingen losmaakt en dergelijke. Want tegenwoordig zijn er heel veel mensen met hele hoge uh, met hartklachten... En dat heeft puur te maken met allerlei verklevingen van het fascie. Zo gauw als je ontstekingen krijgt. Ik ga er nu verder niet op in. Dus de yoga is eigenlijk een heel goed middel voor heel veel klachten. En in het lichaam heb je ook allerlei dwarsdiafragma's. Je hebt je bekkenbodem, waar we het net over hadden. De kaak. Je hebt het middenrif. En zo heb je ook je keel. Dus je hebt de gehemelte en er zit allemaal beweging in. Dus soms kun je op het één werken en dan heb je ook heel veel effect op de rest van het lichaam. Dus ik... Uh, en goed ademen. Ademen, dat is eigenlijk... De, de, kijk eens naar een kindje. Dus dit is denk ik niet helemaal duidelijk, of wel? Jawel, zo is duidelijk. Nog? Ja. ja. Um, de meeste mensen gebruiken nog geen ja, 10, 30 procent. 30% is heel veel van hun longcapaciteit. En vooral als je, als je corona gehad hebt, dan zit je meestal in je longtoppen te ademen. En dan ben je je niet eens van bewust. Er zit totaal geen beweging in dat middenrif. En het middenrif, dat, dat middenrif, daar loopt van alles doorheen. Er loopt de luchtpijp doorheen, er loopt de slokdarm doorheen, er lopen lymfevaten doorheen. Hier in het midden zit ook nog het hart. Dus er zit ontzettend veel. En het... Middenrif is eigenlijk het mechanische, kijk alle pillen dat is chemisch, maar het is eigenlijk het mechanische wat al je organen in je buik en je borst gezond houdt. Dus hoe belangrijk dat is om die hele ribbenkas gezond te houden, want als dat allemaal verkrampt, dan heeft dat effect op je zenuwstelsel, het heeft effect op je, op je stress en dergelijke. Dus wetende dat merendeel van de mensen slecht ademt en Jullie zijn allemaal wel eens een keer op kraamvisite geweest. Dan uh, zie je zo'n babytje in de wieg liggen en dat babytje ademt met zijn hele lichaam. En kijk maar eens naar mensen, hoe slecht ze ademen. Ik heb dan lesgegeven, ook in verpleegtehuizen, maar dat werd onmogelijk gemaakt. Want dan moest ik, ik had vijf, ik geloof 35 euro per uur en ik was drie uur uh, onderweg onderhand. Ik moest uh, de mensen halen, ik moest de spullen klaarzetten. En dan moest ik al die families ook nog een rekening gaan sturen. En toen zei ik, nou stop ik, als jullie als... Uh, te huis mij niet die 35 euro per week in twee keer per half jaar kunnen betalen, dan ben ik alleen maar bezig met administratie en ik vind het gewoon jammer dat dat eigenlijk uh, niet kan. Uh, maar dus door de corona adem je heel slecht en ik ben zelf dus specialist in ademen zeg maar en ik heb dus zelf onlangs corona gehad uh, in november. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik vond het ik had een flinke longontsteking en ik dacht dat ik redelijk kon ademen. En ik ben dus inmiddels ook een aantal keren bij een osteopaat geweest en dergelijke verklevingen losgemaakt. Ik kan het wel bij anderen, maar ik kan het niet bij mezelf. Dus de impact van goed ademen is ontzettend belangrijk. De hersenen krijgen niet genoeg zuurstof, et cetera, et cetera. En ik ben heel benieuwd of er mensen zijn die wel eens met hun adem gewoon bezig zijn. Gewoon bewust, bewust ademen. Want wie zijn adem beheerst, beheerst zijn gedachten. En wie zijn gedachten beheerst, beheerst zijn adem. En adem staat ook voor Atman, dat is de ziel. Hoe adem je dan goed? Um, hoe adem je dan goed? Door goed op je houding te letten, dus dat je je borst breed hebt. Want dit wordt allemaal kort bij mensen. En dan um, kijk maar eens hoe mannen zitten. Um, ik kom hier zo meteen op terug. De kaken los, want bij spanning ga je meteen alles aanspannen. En um, qua adem, de adem heb je altijd bij je. En de adem is eigenlijk, die verbindt de buitenwereld met de binnenwereld. Dus adem, atman betekent ziel. En heel veel mensen zijn bijna niet meer verbonden met hun lijf. 
En ik stel voor dat ik heel veel uh, ges, ja, gesproken heb. De tijd die je investeert in je lichaam. En je bent niet je lichaam, zeggen ze in de yoga. Je bent ook niet je adem. Je bent ook niet die rusteloze geest. Ga maar na wat je zeker als zorgmedewerker allemaal. En ook als leerling. Hoeveel petten je allemaal op hebt als vrouw. Je bent de partner van. Je bent de moeder van. Je bent de, dat je op een gegeven moment zelf niet meer weet wie je zelf eigenlijk bent. Dus, dus investeren. In je lijf geeft een hoger rendement als de rente op de bank momenteel. Dus zorg dat je niet vervreemd van je lijf. En we gaan gewoon eventjes wat dingetjes doen. Dus kom gewoon even staan, want jullie hebben allemaal heel veel geluisterd. Ik zal... En schud gewoon even lekker je armen en je benen uit. En hoe je beweegt. Het wordt opgenomen, misschien zien ze je gek doen. En trek even gekke bekken. En schud even lekker je armen uit. En ik gebruik nu geen muziek, want dat klinkt heel blikkerig. En beweeg even je vingers. De gewrichten van je vingers. Trek gekke bekken. En pak ook even je pols en je handen hou je boven het hart om de afvalstoffen kwijt te raken. En draai je hand. En klop eens even één elleboog. Wij kloppen altijd het hele lijf. En dan buig je en strek je. En klop eens even je oksel. Dat is voor je lymfe van je borsten gezond te houden. Want je borsten zijn geen spieren. En ook om borstkanker te voorkomen. En voel eens even die kant die je nu gedaan hebt. Als het blauw plekkerig voelt, zou je het vaker mogen doen. En wij kloppen het hele lijf, maar daar heb je geen tijd voor. Nou, buigen en strek eens even die andere elleboog en voelen jullie verschil. Van zoiets simpels. En dan is ook als je je, elle, je knieholte klopt. Mensen hebben last van de knie. En klop maar eens en wrijf maar eens. En pak er maar even eentje hoor. Adem je nog terwijl je dat aan het doen bent? Dus de kaken los, want als je de kaken op elkaar zet, dan zet je je hele middenrug op slot. En buigen, strek eens eventjes je been. En alles wat blauw plekkerig voelt zijn afvalstoffen. En buigen, strek eens even het been wat je gedaan hebt. En voel je verschil. Klopt dat? Heel maf, hè? En zet eens even je tenen over de grond. Gooi je schoenen even uit en gewoon even met je tenen. En mijn tempo van praten ligt nu hoger, maar dat komt dat ik heel veel wil doen. Sorry. En ik wil mijn liefde een keer een team een halve dag vullen. Waar ze ook in hun werk elkaar kunnen corrigeren qua houding en in de zorg. En de tenen hebben met je hoofd te maken. Zijkant van je voet is niks schoudergebied. En als je één kant gedaan hebt, en we gaan altijd op een balletje staan. Maar ik mocht niet zeggen dat jullie materialen moesten hebben. En voel eens even hoe dat je staat. En wat doet dit met je adem? En dan pak je de andere kant. Even de tenen. Op de zijkant van je tenen. En schud je benen nog eens even uit. En wiebel eens eventjes. Gewoon lekker met je heupen. Dus gewoon even lekker wiebelen. En dit zou, dit, ik heb bij oudere mensen heel veel gedaan. Bij elkaar zitten, de schouder vastpakken, de schouderkop dwars zitten. Adem laten voelen, elkaar laten masseren. Omdat ouderen niet meer aangeraakt worden. Ik zou graag eens babbelen met mensen in te huizen. En wat je met ouderen allemaal kunt doen. Ik heb er heel veel ervaring mee. Dus even lekker wiebelen. En beweeg je schouders eens eventjes. Dus til je ellebogen maar op. En zorg dat je je borstbeen ook even in laat zinken. En waarom hebben zoveel mensen rugpijn? Omdat ze de hele dag die voorkant korter maken. Pak nog even je hand. En dan onderarmen tegen elkaar. En gewoon eventjes bewegen. Op de andere kant uit. En dan duimen raken elkaar. Strek eventjes. En kom eventjes op je tenen staan. En we lopen, heel veel mensen lopen de hele dag op hun tenen. En breng je armen eens achter je hoofd. En het is geen ballet hè, dames. Dus strekken. Recht strekken. Strekken, strekken, strekken. Oh. 
Heikelijn. Dus, en mindfulness, dat is een klein stukje uit de yoga. Ik ben meer van de Nederlandse woorden. Dus echt recht. En voel even na. Zet je even één voet voor de andere voet. En met name ook de psoas, de spier, de lendenspier die hier aan de achterkant vast zit. Door je bekken loopt tot aan je uh, onderste rib. Als je met de psoas, ik doe heel veel aan de psoas en hele simpele oefeningetjes. Zelfs bij zwangeren. Die spier die is zo verkrampt sinds corona bij mensen. Er zijn zoveel interventies geweest bij zwangeren het afgelopen jaar. Wat niet gemogen hebben omdat wij niet mochten werken. Dat is als die psoas, dat hoort een... Helemaal varkenshaartje te zijn. Dan lopen de nieren ook nog eens een keer langs. Ik leg het heel simpel uit hoor. Dus als dat allemaal verstrakt is. Dan krijg je allerlei problemen. Dus dat strekken is ontzettend belangrijk. Zet de ene voet voor de andere voet. Zoek even je evenwicht. Heupen, heupen naar elkaar toe. En het been wat je voor hebt. Strek je ook die arm. Zien jullie mij? Ja. En dan die vingers spreiden. Schouder langs je wervelklomp. Spreiden. Spreid ook die vingers van die andere hand. En laat nu die handen eens even los. En wat gebeurt er met je romp? Vingers spreiden. De handbogen, als je die spreidt, heeft met je ribben te maken. En til je tenen maar even op. En dan hou de tenen opgetild, bal van de voeten in de grond. En strek eventjes. En haal je borstbeen opgetild, dus voel je rug. En adem door. Adem door, adem door. Blijf op je voeten duwen, terwijl je doorademt. Pak je pols even vast en strek nog eventjes. En dan hang je de arm gewoon achter je hoofd en til je borstbeen een beetje op en je kunt het nog een beetje wiebelen. En vooral als je druk hebt, heb je heel veel moeite met balansoefeningen, dus die ga ik niet eens doen bij jullie. Til je borstbeen op en strek, strek, strek. Dit zijn allemaal oefeningen die mensen die aan de yoga doen, die dit, die dit allemaal doen. Om je nek, je bovenrug, om alles gezond te houden. Buig even je knieën, laat even los. En voel eens het verschil van de kant die je wat gedaan hebt en de kant die je nog moet doen. En voel je verschil, Mario? Van de ene kant. Pak je de andere kant. Heupen, heupen naar elkaar toe. Tenen optillen. Strek even je arm. En voel het verschil als je de handen niet actief doet en als je de tenen niet actief doet. Als je de tenen optilt, span je alle buigers van je lichaam aan. Schouders langs je wervelkolom. En ga weer eventjes, gooi je heup er maar in, maar niet je borst naar voren, je borst optillen, je buik licht aanspannen. En aanspannen, dat hoeft geen 100%. Pst, of pst, is genoeg. Pst, en dan vasthouden. Dan pak je weer je pols vast, strek nog even en je mag je arm achter je hoofd. Adem je nog. Weet ook als je iets aan het doen bent, hoe snel dat je stopt met ademen. En je kunt ook je arm, til je borstbeen op. En de voorkant lengen, buig je knieën en laten we even los. En beweeg nog gewoon eventjes. En dan ga je zitten. En het belang van het stoel is, je kunt alles af laten uh, stellen van je stoel. Maar als je zit, doe je de hammetjes omlaag. Doe je zitbeentjes even naar achteren. En zorg dat je altijd een stoel hebt dat je 90 graden zit. Wij doen heel veel met stoelen om te rekken en te strekken. De meest simpele oefeningen, er overheen hangen, de voorkant lengen, et cetera, et cetera. Maar zorg dat je voeten aan de grond kunnen, want zo gauw als je dit doet, hang je weer in je bekken. Dus door je tenen op te tillen, span je alles aan. Zitten jullie op je zitbeentjes. En let maar eens op hoe de meeste mannen zitten. Dus... Sleutelbeen er breed, dan gaan de schouder naar achter, kin het kuiltje van je keel en je kaken los. Dus, uh, en dat heeft met de muziek te maken. Ik heb wel eens een bejaardenkoor uh, met houding en spelende wijs gedaan. Die hebben bijna een uur en een kwartier gestaan terwijl ze allemaal gingen zitten. Gewoon de kleine dingetjes te doen en ze hadden de grootste lol. Dat mag je als yoga docent, mag je dat allemaal vrijwillig doen. Maar ik doe het dan ook met liefde, omdat ik het gewoon mooi vind. De houding is zo ondergeschoven kindje. Want de meeste problemen, ziektes, komen voort uit een slechte houding. Als je in elkaar zit, krijg je problemen met je spijsverkering. Als je je tanden niet meer gebruikt, krijg je problemen met je verstand gebruiken. Je hersenen krijgen niet voldoende zuurstof. Nou zitten jullie op je zitbeentjes. Hè? Buik aanspannen. En nou 
pak je even je zitbeentje vast. Ik zal even doen wat ik met de ene hand doe. Ik grijp achter mijn zitbeentje en doe dadelijk één kant. En dan trek ik het een beetje, mijn hammetje een beetje aan de kant. En voel eens hoe dat je nu zit. En dan zit je lekker scheef, of niet Mario? Voel je hoe breed je nu zit in het bekken? Til tussendoor je tenen op. En dan ga je naar de andere kant. Dus je pakt als het ware achter het zitbeentje. Dit is trouwens veldenkruis, maar dat maakt niet uit. En dan patronen van bewegen. En dan doe je ook even de andere ham aan de kant. En nou zit je waarschijnlijk heel stevig. Klopt dat? Ja? Oké. Okay. En schrijf even door je handen. Door je handen wrijf is ook om je mentale te verlagen. Voorkomen is beter als genezen. Dus als je staat en je staat ontspannen, dan kost het minder energie. En wrijf gewoon even lekker door je gezicht. Wrijf gewoon even lekker door je gezicht. Ik, ik, zie, ik zie heel slecht zonder bril, dus... Uh... En je lichaam en je geest hebben ook stilling nodig om goed te kunnen blijven functioneren. In de winter trekt de natuur zich terug. En wat doen wij mensen? We blijven op hoog niveau functioneren. Eigenlijk is het waanzin. Hè? Bepaalde culturen hebben rond kerst, er zijn zelfs culturen waar ze zes of twee maanden elektriciteit afschaffen. Gewoon dat mensen weer eventjes zich moeten herpakken. En wat doen wij? Juist in die tijd, we gaan dit doen, we gaan dat doen. En eigenlijk ja, is het logisch dat je gewoon oprandt. Verstilling en al, dat alles open is iedere zondag is eigenlijk waanzin. Dat, is, dat druist in tegen je natuur. Dus uh, vertraag je tempo, observeer je lichaam. En ik ga nu een aantal dingetjes doen met het gezicht. Alles wat je in het gezicht doet, werkt door in de doorstroming van het bekken. Dus je hoeft me niet aan te kijken hoor, maar zorg dat je goed zit, borstbreed. En leg je handen nog even op je buik en doe gewoon eventjes. Of kst, kst, kst. En dat is alles. Want zo gauw als je de buik loslaat, dat noemen ze de banda in de yoga. Als je de buik loslaat, zak je in. Je kunt de rug niet recht houden als je niet de bovenbuik heel zachtjes kst, intrekt en je onderbuik. Want die spieren die werken met elkaar. De buikspieren en de rugspieren. En je hebt meteen veel minder buik. Dus je kunt niet vanuit je rug staan. Dus bewust worden van de voorkant is ook zo belangrijk. Dus... Wij masseren ook het achterhoofd, heeft ook met je parasympathicus te maken en dergelijke. En kaken los, en merk alleen al, dat als je de kaken los zet, mond zacht breed. Want als je de mond rond maakt, kijk maar eens als je alle spieren naar het puntje van je neus brengt. En dan gaat het er niet om wat je voelt in je gezicht, in je kaak. Maar doe eens een paar keer je, mond helemaal je gezicht helemaal aanspannen en dan de mond zacht breed. En niet overdreven, glimlach, maar de mond zacht breed en je ogen zacht. En voel eens wat dat doet in je borst, in je buik, in je bek en alles. Dus zo gauw als je heel vurig kijkt, dus span het maar eens aan, dan span je eigenlijk je gehele rond. Dan span je tot in je tenen aan. En op het moment dat je met je ogen vanuit je achterhoofd kijkt, dan komt alles naar je toe. En kijk maar eens hoe mensen op dit moment vaak rondlopen. Ze zijn, ze zijn in de ruimte, maar ze zijn niet aanwezig. Van die hele uh, felle ogen. Knijp je ogen even stijf dicht. En sper ze dan open. Wagenwijd open. En laat ze dan weer even heel rustig los. En blijf observeren wat je waarneemt. Trek je wenkbrauwen een paar keer hoog op. En merk wat het doet met de huid van de schedel. En word je bewust van je oogleden. En laat je wimpels heel zachtig richting je wangen glijden. En ben je bewust van je oogbollen. Het inwendige van je beide ogen. Hoeveel informatie er via je ogen binnenkomt. En zeker via alle apparaten. Dat trekt iemand heel erg uit zijn lijf. De ruimte achter je ogen. En als je ligt kun je ook voorstellen dat je de ogen heel diep laat wegzakken. En als je zit, stel je maar eens voor dat je vanuit je achterhoofd kijkt. Maar kun je je ogen zacht maken. En anders glimlach je maar. Als je glimlacht, is dat een beweging in de lengte of in de breedte? 
Dus je kunt ogen laten wegzakken. Dus ook als je s'nachts in bed ligt. Dit werkt door op je complete spierspanning. Op de fascie van het lichaam. Het spinnenweb, spinnenweb van het lichaam. De fascie. Wat om de spieren zit. Wat om je hart zit. Wat om je longen zit. Wat om je buikvliezen zit. Het is wat er om dat soepvlees zit. Dat velletje. Dat zit over je hele lijf. En dat trekt strak. En daardoor zijn die spieren zo gespannen. Sper je neusvleugels even wijd open. En trek je neus even op en laat weer los. Blaas je wang eens even bol. En... en wat doet dat met je buik? Wist je dat je met hele kleine oefeningen in het gezicht je bekkenbodemspieren kunt trainen? Voel je dat je buik meedoet? Het is echt bol blazen. En dit is tevens een kringspieroefening. Dus je kunt allerlei spierketens door yoga en door hele kleine oefeningetjes weer activeren. Steek je tong nu zo ver mogelijk uit. Dan gaan we na wat je allemaal dwars zit. En uh, zo van de leeuw is dat. Want, kijk maar schelen op het puntje van de tong. En, voel maar wat dat in je buik doet. Doe maar mee hoor. Leg gewoon eens een hand op je borst en je baak als je je tong uitsteekt. En speel eens even met je tong. En wat gebeurt er als je de tong dik maakt? En zacht maakt? En in de... Met ontspanningsoefeningen doen we wel eens gewoon de tong, de mondbodem dweilen, alles dweilen in je mond. En dat geeft een enorme ontspanning in je buik, ook als mensen moeilijk naar de wc kunnen. Dus door, door het te doen, en ik heb het bij ouderen ook gedaan, maar dan spreek ik het heel rustig in. Pers je lippen nog even stijf op elkaar. Dan krijg je meteen een goede doorbloeding. En waarom hang je voorover met je hoofd? Dan is het tandarts zo blij voor de doorbloeding van, van je hoofd, maar ook van, heeft met je evenwicht te maken. Je hart hoeft minder hard te werken, dus omgekeerde houdingen zijn o oh zo belangrijk. En beweeg je onderkaakjes van links en rechts, als een centenbakkie. En van voor naar achteren. En doe het eens happend. En zo doe ik een keer. Ja, huh? <laughs> en kus eens. En dan met de ogen stijf dicht. Ik zeg altijd, doe maar net of je zo'n kwijnend varken kus. Je wil je niet zien. En voel eens even in je hoofd, je buik, je borst, je bekken wat dat doet. Dus... En voel je wat je allemaal aanspant in je lijf? Ingrid? Ja? Ja, ik vind het heel vervelend. Maar ik moet je toch gaan onderbreken gezien de tijd. Want we hebben nog twee minuten. En ik weet niet of dat dringende vragen... Of, of iemand nog vragen naar Ingrid heeft. Want zo jammer als ze niet... Stijf kaken vertaken zich ook naar het bekken. Dus ik had nog een paar dingen willen doen over de tong. Maar ik zal die oefening wel opsturen. Dan mag het iedereen die er interesse in heeft. Zo van die tong observeren en zacht maken. Het puntje rondom. Dat geeft een enorme ontspanning in je schedelrand. In, in heel je lijf. Jammer. Maar goed, ik snap het. Ik dacht dat ik tot drie uur had. Maar ik begrijp het. Ja, nou het webinar is tot drie uur. En ik kan me voorstellen dat mensen om drie uur ja. weer een andere meet hebben. Ja. Um, zijn er op dit moment vragen naar Ingrid uh, toe? Ik zie sowieso ook een tip over de VGZ Mindfulness app in de chat staan. Ja? Ik zie dat meerdere mensen de oefeningen erg fijn vinden. Je kunt uh, heel klein werken. Hè? Je kunt heel klein werken, je kunt heel grof werken. Maar vooral werk aan je eigen houding, zeker in de zorg. Ja. Dus je kunt het meeste winst halen door overdag alle dingetjes die je leert om die toe te passen. En pak iedere keer één ding, sleutelbeen er breed. Kind een beetje terug. Ga niet alles in één keer doen, want het werkt niet. Mario heeft een vraag. Nou, ik heb uh, 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 meer een, 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 uh, als procesbegeleider weer een, een, een tip voor, uh, voor collega's die bedragbesteding of uh, bij uh, cliënten werken. Om die oefeningen wat Ingrid nu aandoet, doe het samen met de cliënt. Het is zo leuk om te doen. En het heeft zoveel meerwaarde in het bewegen van uh, bewoners en cliënten. En, um, maar ook ja. voor het personeel. Als je dat zelf zou doen, kun je het spelende wijs doorgeven. Ja, 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 ja dat bedoel ik. 
door het te ervaren geef je door. En niet wat je van papier, dan, dan beklijft het anders niet. Nee, nee. Samen doen en uh, um, hoe vaker per dag, hoe, hoe beter dat het is en hoe leuker dat het is. En, um, mijn ervaring is, deze oefeningen ze, die zijn ook lachwekkend en die brengen ook gewoon heel ja. veel uh, vreugde. Dus uh, ik zou maar zeggen, neem het allemaal mee. Ja, en mensen, al zijn ze nog zo beperkt, pak een schouder vast en hey, wist je dat je het schouderblad kunt bewegen? Het is zo mooi om ook klein. Ik vond het in het begin heel moeilijk om met ouderen beperkte en dementen te werken. En het heeft me heel veel gebracht. Want als jij daar niet rustig voor staat, dan ben je ook niet ontvankelijk. Als jij daar heel druk staat, krijg je geen contact, geen verbinding met die ander. Dank je wel allemaal. Nou, jullie heel, uh, Ingrid, heel erg bedankt voor de ja, interessante oh. oefeningen. Voor mij was het toch wel heel erg vernieuwend. En ik denk voor sommige anderen ook. Uh, Mario, ook bedankt voor jouw aanvullingen. Uh, jullie krijgen allemaal een uh, evaluatieformulier in de chat te zien. Onze vraag is ook om dat in te vullen en ons feedback te geven. Mochten er gerichte vragen naar Ingrid, naar Mario, naar Marielle of Marielle zijn, dan stel ze gewoon, dan zorgen wij dat die verbinding gelegd wordt. Dus uh, doe dat alsjeblieft. En ja, iedereen bedankt voor de deelname.